a Raquel, eu espero que na minha gratidão o pastor Joel, que Deus abençoe vocês, seus obreiros, a todos aqui, que Deus continue assaciando, é, ortogando no seu coração a bondade dele. Valeu, Meus queridos, abra sua Bíblia comigo, em Samuel, livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, você que trouxe o seu exemplar sagrado, nessa noite nós vamos falar um pouquinho de alguma coisa onde Deus cumpriu o nosso coração, onde Deus nos trouxe, salientando algumas coisas para que nós viemos aprender, para que nós viemos adorar Ele, para que nós viemos entender porque Deus Ainda nos ama. Aleluia, Deus. Livro de 1 Samuel. Capítulo 4. E o verso 21. 1 Samuel, capítulo 4. E o verso 21. Eu prometo que eu vou ser sucinto nessa noite. Aonde está o relógio? Está aqui. Vou ser breve. Não quero tomar o teu fadigar. Não quero é, ilubidiar você com palavras minha, humana ou da minha própria mentalidade. Mas eu tenho plena certeza que aquilo que o Espírito Santo Aleluia, Deus. trouxe à minha mente, ao meu coração, cidade de Curitiba, nós se preparemos. Porque pregar como um padeiro, vender pão amanhecido, chegar no mercado, na panificadora, ali você vê que tem um pão que é de um dia para o outro, que está até em promoção, mais barato. Hoje eu fui ali no mercado, acho que é Barão, comprar uns pãozinhos para mim tomar café da tarde, e um pãozinho que eu gosto, e lá em Curitiba eu não vi. Presta atenção. E é um pão que tem um, acho que, eu esqueci o nome, ele é um pão de água, acho que tem uma farofa em cima, assim, é... Não, não é o xerec, é o pão mesmo. E gostoso. E eu queria aquele pão, falei para a moça hoje ali à tarde, tem, ela falou, ah, vai demorar. E o que que eu fiz? Peguei o pão amanhecido, que estava no balcão, mas barato, e comi. Cheguei em casa, onde eu estou hospedado, e comi. Mas não é a mesma coisa do que aquilo que está sendo formado, feito. Aleluia, Deus. É, ou implantado ali para que a pessoa coma quentinho. Então, nessa noite, o que Deus tem aqui, irmão, não é meu, não. Aleluia. Vem dele, vem do trono do céu. Aleluia. Vem da tua vida. Primeiro Samuel, capítulo 4, e o verso 21. O texto diz assim, Mas chamou o menino e acabou, ou e acabou, dizendo, Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, Porque a arca de Deus fora tomada. E por causa de seu sogro e seu marido, a arca foi tomada. E falou mais, foi-se a glória, ou melhor, foi-se a glória de Israel. Pois foi tomada a arca de Deus. Vou repetir somente a parte C do texto, para que eu venha contextualizar nessa noite... Aquilo que está ortogado no capítulo 4, no verso 21. E falou mais. Foi-se a glória de Israel. Pois foi tomado a arca de Deus. Podem tomar o teu assunto. Meus queridos e meus distintos irmãos. Amigos e companheiros. Adoradores e servos do Senhor Jesus Cristo.
في اف 2 eu olhando no texto na história do livro de Israel ou no texto a história do povo de Israel a gente entende que era uma época que a nação de Israel estava passando uma anexia espiritual. A nação de Israel estava passando momentos crancráticos. Era um momento que a nação de Israel estava passando uma melancolia. A Bíblia diz que ele junto com seus filhos, os sacerdotes no templo de Deus de Israel. A Bíblia diz que ele, um sacerdote que julgou, que cuidou do templo de Deus por 40 anos. Agora os seus filhos, Ofini e Finéias, cuidavam do templo, mas a Bíblia diz que esses moços, conhecendo a cultura hebraica, esses moços, sabendo os parâmetros de Deus, esses moços, entendendo que Deus tinha feito por intermédio dos seus ancestrais, esses moços, entendendo que Deus era Deus na nação de Israel, a Bíblia diz que é Feni e Fineias, agora eles não estavam, Dentro do templo, eles estavam para fora do templo. A Bíblia diz que quando as pessoas, ou aquelas pessoas que viviam naquela comunidade próxima, onde estava o templo de Deus, onde estava o sacerdote ali, julgando a nação de Israel, julgando as nações que vinham pedir conselho, que vinham pedir as suas orientações. A Bíblia diz que é Feni e Fineias, então, eles pegavam algumas coisas que eram apresentadas ao templo, como um sacrifício. Eles pegavam o melhor da carne, que era apresentado como um sacrifício vivo e sacrifício vicário a Deus. A Bíblia diz que um certo dia, eles vão à batalha, eles vão à luta, eles vão à beleza. Mas o interessante, que quando nós olhamos o texto... Nós podemos contextualizar, nós podemos verbalizar, entender que eles já começaram errado, que eles já começaram transmitindo a lei de Deus, aquilo que Deus tinha determinado. Agora o texto nos diz que eles indo para a guerra, eles levam a arca de Deus, eles levam a presença de Deus. Eles levam aquilo que era mais precioso no tempo. Não era o julgamento do sacerdote ali. Não era posições dos seus filhos. Não. O que era mais valioso dentro da nação de Israel era aquilo que estava sendo representado. Que era a arca, que era a presença de Deus. Onde estava a autoridade, que era o cachado de Arão. Onde estavam as leis para que o povo viesse ser dirigido ou governamentado pelo aquilo que Deus tinha determinado. E aonde estava o maná, que também simbolizava o pão vivo ou a graça de Deus. Agora a Bíblia diz que então eles levando a arca, eles vão para a guerra contra os filisteus. Mas a Bíblia nos diz que, primeiramente, primeiro fator, eles já foram de uma maneira não sucinta. Eles foram de uma maneira não orientada por Deus. Eles foram de uma maneira voluntária sobre eles mesmos. A Bíblia diz que então, quando eles vão à guerra, os filisteus com a maioria, a lembra sobre a nação de Israel, quando eles vão à beleza, a Bíblia diz que os filisteus agora oprimem, aperta, os filisteus vem chegando, a Bíblia nos relata que então Fini e Fineias, eles se apavoraram, o texto nos contextualiza dizendo que ali então eles mataram o Fini e Fineias, a Bíblia diz que um moço, um levita, uma pessoa chega até onde estava o povoado, onde estava o templo, onde estava o tabuleiro.
tabernáculo, aonde a arca era guardada, aonde a arca ficava, vieram trazer a notícia, dizendo, ei, ei, o Fini e Finéias é morto, a Bíblia diz que é agora, então Eli ouvindo isso, a Bíblia nos relata, ele já avançado de idade, ele já é uma pessoa pensada, ele já é uma pessoa que estava é, rançoso, cansado, fadingado, durante a sua vida, a sua mente já estava turbulenta, ah, ah, o texto nos diz que agora ele preocupado, porque ele sabia como os seus filhos se comportavam, o comportamento temporal, segundo a psicologia clínica nos diz, se nós irmãos se preocupar, o nosso corpo, ele não, ele não relaxa bem, ele não dorme bem, ele fica numa melancolia, ele fica agitado, agora ele, ele vai sobre uma pressão, porque ele sabia que não era dos seus filhos, mas sim, o que estava ali em jogo, era a arca de Deus, era a presença de Deus, era aquilo Aleluia. que Deus cuidava, era aquilo que Deus se manifestava, agora a Bíblia é. diz que ele ia agora, então quando ele recebe a notícia, ele estava numa cadeira se balangando, ele estava esperando, eu creio eu, que a sua mente estava pensando, ei, eu creio que o povo vai trazer a vitória, a arca vai voltar novamente, mas o interessante que não, quando esse moço, no capítulo 4 e no verso 12, quando esse moço, um beijamito da cidade de Benjamim, ele vem trazendo uma notícia, ele chega, ele entra dentro do meio do povo, o texto nos diz que é ali agora preocupado, quando ele ouve, a Bíblia diz que ali ele cai para trás, quebra o pescoço e morre, agora o texto também nos diz que quando ele vai falando, a notícia chega, no capítulo 4, no verso 19, quando lembrou aquele moço Benjamin, ele fala, o texto nos diz que a mulher de um dos sacerdotes de Finesa, a Bíblia diz que quando ela chega, ela estava grávida, ela ouve a notícia, ela vê que a arca foi perdida por intermédio daquilo que ela ouviu, a Bíblia diz que na hora ela começa, aleluia, ela morre, mas ela tem uma, aleluia, aquele bebê nasce, agora eles colocam o nome daquele menino e acabou, foi-se a glória de Deus, nessa noite, meu querido e meu amado irmão, eu fiz essa conjectura, eu fiz essa introdução para que você possa entender, ei, nós estamos aqui sim, adorando a Deus, mas eu quero te dizer nessa noite, como profeta do Senhor, eu não conheço a sua vida, eu não conheço o seu ministério, quem sabe até o dia de hoje, você tinha perdido a arca de Deus, quem sabe até o dia de hoje, você tem, aleluia, perdido aquilo que Deus te deu, mas eu tenho uma notícia, a arca pode ficar sete meses, aleluia, no arraial dos filhos Deus, mas quando Deus autorizar, ela vai chegar, 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 a Bíblia nos diz, Salmo capítulo 30 e verso 5, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã, vem alegria, vem alegria, vem alegria, quem sabe até o dia de hoje, a arca não chegou, mas o meu Deus está dizendo, ei, ela está entrando agora aí, a presença de Deus vai voltar, vai voltar, vai voltar,
madeira de acácia por dentro, aquela arca que representava a glória de Deus, aquela arca que representava a soberania de Deus, aquela arca que representava a grandeza de Deus, a extensão de Deus. Quando fala de ouro, a arca era revestida, fala de graça. Quando fala de ouro, quer dizer de uma coisa que pode passar pelo fogo, mas não é consumida. Quando fala de ouro, o texto nos diz, ela não é algo rico. Eu quero te dizer aqui nessa noite, a arca da mão de pessoas erradas, irmãos, é o problema. A arca da pessoa de mãos errada, irmãos, leva a queda. A arca da mão de pessoas erradas, irmãos, não conduz direito. A arca da mão de pessoas erradas, irmãos, leva pessoas ao desespero. Ei, como a arca estava na mão de Felipe e Fineias, a nação não estava indo bem. Mas o interessante é que Deus já estava preparando uma pessoa para conduzir a arca. Eu quero profetizar aqui nessa noite. Fica tranquilo, fica tranquilo. E Deus está preparado. Yes. 
graça. Receba a graça. Sai do anonimato tá agora. Sai, sai. Eu vou profetizar. Ora pra sai. Ora pra cai. Ele me deixa. Ok, papá. Ora pra sébia. É sébia. É sébia. É sébia. É sébia. É sébia. Olha aí, olha aí. Ó. A arca tá chegando. Olha aí, papá Joel. A arca está chegando. Deus abençoa a casa de Bedenon. 
Só que Deus está dizendo aqui que a presença de Deus ela chegou primeiro na sua vida. Ei, você acredita nessa palavra? Então levanta a sua mão agora. Recebe. Recebe a bênção de Deus. Recebe a graça de Deus. Recebe aquilo que Deus te deu. Por direito. Recebe. Recebe. Recebe agora. Dou um minuto para você adorar. Sai da cara, sai da cara e abre o teu coração agora. Está liberado para o Espírito Santo encher. A igreja hoje está em festa. Olha, nós estamos adorando a Ele. A Ele. Ora, Machai. Ora, Macarava, Chope. Merdinaia. Ah, adora. Adora, 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 adora. Quando ele tenta segurar a arca, 
tenta segurar a presença de Deus, que ela é, não é estática, mas ela morre, ela é um tiro que fica girando, a Bíblia nos diz agora, que o então, ele tenta segurar a arca, ele coloca as suas mãos, mas o interessante, que quem quer fazer do jeito dele, que quem quer fazer da maneira dele, ei, acaba morrendo, a Bíblia diz que o morreu, ei, faça do seu jeito, continua assim, ei, eu estou pecando, mas estou louvando, eu estou pecando, mas estou pregando, eu estou pecando, mas o pastor não está vendo, ei, é por isso que você já não glorifica mais, é por isso que a tua casa nada acontece, é por isso que a tua casa, Deus não desce mais o milagre, é porque está morrendo, está morrendo, está morrendo como usa, mas a Bíblia diz que Davi agora se levanta, ele se lamenta, ei, pela vida daquele moço, mas Davi olha, Davi agora ele teme a Deus, ele se lamenta pela vida desse moço, agora Davi fala, ei Jeová, leva você a arca, porque quem estava conduzindo, não estava rápido, quem estava conduzindo, estava de maneira errada, quem estava conduzindo, estava aprendendo, quem estava conduzindo, estava caindo, ei irmãos, eu vou falar aqui hoje, sabe por que a cidade de São Francisco não prospera mais? Porque tem pessoas conduzindo a arca diferente, sabe por que? Aleluia, a cidade de São Francisco, irmão, Deus não abençoa mais do que é para abençoar, é porque tem pessoa que está pecando, aí não está em cima do púlpito, tem pessoa que é para te abençoar e não te abençoa, mas Deus está dizendo, vai morrer e Deus vai levantar uma nação que faz a Deus não preservou o Egito Ei, pra amar José Não, Deus amou José Pra preservar do Egito Deus não amou em a Babilônia Pra preservar Daniel, não Mas Deus amou Daniel Pra preservar da Babilônia Sabe o que eu quero te dizer aqui hoje? Deus está te preservando Deus está te preservando Levante a sua mão E receba a graça A graça A graça Porque a arca foi na mão 
porque o bebê é bom. A Bíblia diz que Davi falou, e Davi fala no verso 13, dizendo, pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, não. Mas a Bíblia diz, mas fez ele levar a casa de Obed e Edom, o Gepel, que era de origem de Efraim, que era ele, aleluia, o Levita. A Bíblia diz agora, no verso 13, no capítulo 3, verso 14, aleluia, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed e Edom. Três meses, três meses em sua casa, e o Senhor abençoou a Bedeador. É tudo quanto ele tinha, é tudo quanto ele tinha. A Bíblia está dizendo: a arca vai chegar na tua vida, a arca está voltando. Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Preserva, 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 preserva.
depois que a arca chegou na casa de Obed e Edom, a Bíblia diz que Davi levou para Jerusalém. Primeiro tem que passar pelo processo de humilhação. Segundo tem que passar pelo processo de preparamento. E o terceiro lugar você tem que adaptar para que a presença de Deus venha permanecer. O que Deus está dizendo aqui? Nós temos irmãos que se enquadrar com aquilo que Deus vem falando no culto de ontem, no culto de semana passada, no culto do mês passado. Ei, agora a Bíblia diz que Davi estudou, imagine, sete anos a arca, ou melhor, sete meses a arca da, no arraial dos filisteus. Agora a Bíblia diz três meses na casa de uma pessoa que era levita. Por direito podia conduzir a arca, poderia levar a arca, poderia apresentar a arca no lugar de origem. Agora o texto nos diz, para me finalizar aqui, no capítulo 15, a Bíblia diz que Davi fez também uma casa para si mesmo na cidade de Davi. E a Bíblia nos diz que ele preparou um lugar para a arca de Deus e ali armou a tenda o que Deus está dizendo para você Deus a partir de hoje ele vai mudar a sua história sim Deus a partir de hoje ele vai levantar o seu ministério sim Deus a partir de hoje vai revolucionar a sua vida mas você tem que estabelecer a tenda ou melhor, vou traduzir para você não você ficar de um lado para o outro ficar onde Deus te chamou para você receba a arca conduz a arca essa noite eu quero ver aqui tem pessoas preparadas hoje tem pessoas para conduzir a arca para receber a presença de Deus então dá um glória